নেদারল্যান্ডসে আসার আগে দেশে আমার দিনগুলি কেটেছে নানা রকম মিশ্র অনুভূতি নিয়ে একে তো কোভিডের জন্য আমার যাত্রা নিয়ে বিভিন্ন অনিশ্চয়তা পরিবার আর পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যাব বলে মনে নানা সংশয় আরেক দিকে নতুন একটা জীবন কাছাকাছি যাওয়ার অনেক উদ্দীপনা পুরো লাইফটা এক দেশ থেকে আরেক দেশে মুভ করার যে বিশাল আয়োজন প্যাকিং শপিং সব কিছু ঠিকঠাক গুছিয়েছি নাকি বারবার চেক করা এবং মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে কিছু না চিন্তা করার চেষ্টা কোভিডের জন্য অনেক খারাপের মধ্যে একটা ভালো দিক ছিল বাড়িতে অনেকটা সময় কাটতে পারা আমার প্রিয় মানুষগুলির সাথে যতটা সম্ভব আমি সময় কাটানোর চেষ্টা করেছি প্রিয় খাবারগুলি চেখে নিয়েছে মন ভরে আর অবশ্যই সুযোগ পেলেই চা খেতে খেতে জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে দৃশ্যটি দেখে নিয়েছি আমার প্রিয় ঢাকা কি জানি কবে আবার দেখা হবে ওয়েলকাম এভরিওয়ান আজকে আমার প্রচেষ্টাটি একটু ভিন্ন আমি আজকে চেষ্টা করেছি নেদারল্যান্ডসে স্টুডেন্ট হিসেবে আমার কাটানো দিনগুলি নিয়ে একটি ব্লগ তৈরি করতে আমি আজকে বের হলাম আমার অ্যাকোমোডেশনের আশেপাশে একটু ঘুরে দেখতে peaceful place and it's so beautiful i am loving it i'm completely loving it netherlands e pouchanor por por amar din guli khub chokher poloke kete geche char pasher oshombhob sundor ebong ajobajob jinish gulo observe korte korte jedike takano jai মুগ্ধ আর অবাক হওয়ার জিনিসের অভাব নেই সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই এম সিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ আই লিটারেলি স বাস ইন দ্য ক্যান স্ট্রাগেলও কিন্তু কম ছিল না কোন জায়গার নাম কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় স্প্লাইন উইসপার স্প্লাইন উইজার উইস উইস কোনটা ট্রেন কোনটা ট্রাম কোনটা মেট্রো কিভাবে কিসের টিকিট কাটব এগুলো নিয়ে কনফিউশন তো ছিলই সেই সাথে বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যাল স্টেপস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা সিটি রেজিস্ট্রেশন করা এগুলোই ফিগার আউট করতে করতে প্রথম দিনগুলো একদম চোখের পলকে কেটে গেল আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি এটা শুধু নেদারল্যান্ডসে না বিদেশে পড়তে আসা মানেই কিন্তু নিজের সব কাজ মোটামুটি নিজেরই করতে হয় বাজার রান্না বান্না তো বটেই লাইটের বাল্ব লাগানো থেকে শুরু করে ক্লিনিং নতুন একটা জায়গায় যে শিফট হলাম সেটার জন্য যত গোচ কাজ সবই নিজেরই করা লেগেছে এছাড়া একদম নতুন আবহাওয়ার সাথে নিজেকে মানানো এটাও কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যাই হোক তবু আমি অসম্ভব কৃতজ্ঞ আমার ইউনিভার্সিটির উপর কারণ তারা আমাকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছে আমার ইউনিভার্সিটি আমাকে একটা রুমও খুঁজে দেয় একটা ডর্ম রুম যেটা ইউনিভার্সিটির বেশ কাছে খুব ছোট্ট বেসিক একটা রুম কিন্তু আমার মতে সাফিসিয়েন্ট একটা স্টুডেন্টের জন্য যা যা প্রয়োজন সবই ছিল সেই রুমে যেমন ডেস্ক ফ্রিজ আভেন অ্যাটাচ বাথরুম আর সেই সাথে আমার খুব পছন্দের একটা ফিচার সেটা হচ্ছে বড় বড় জানালা যেটা দিয়ে খুব মজা করে বাইরের প্রকৃতি উপভোগ করা যায়
এখন চলে আসি আমার ডেইলি রুটিনে আমার ক্লাস সাধারণত সকাল নয়টায় শুরু হতো তো যেদিন আমাদের ক্যাম্পাসে যে ক্লাস করতে হতো মানে অফলাইন বা ইন পারসন ক্লাস থাকতো সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে অবশ্যই উঠে আধা ঘন্টার মধ্যে রেডি হয়ে আটটার সময় আমি বের হয়ে যেতাম আমার ডর্ম থেকে ইউনিভার্সিটি যেতে ২০ মিনিটের বেশি সময় লাগত না সাইকেলে ট্রামে ট্রেনে যে কোনোভাবেই যাওয়া যায় তবু আমি বেশিরভাগ সময় ট্রামে করেই যেতাম আর এই ট্রামে করে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার সময়টুকু আমার দিনের মধ্যে সব থেকে প্রিয় একটা সময় ছিল এবার চলে আসি আমার ইউনিভার্সিটির প্রসঙ্গে আমার ইউনিভার্সিটি কে আইটি রয়্যাল ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট এটি কিন্তু খুবই হিস্টোরিক্যাল একটা বিল্ডিং এবং বিল্ডিংটি টপ এন্ড মিউজিয়ামের সাথে সংলগ্ন আঠারোশো সালে এই বিল্ডিংটি প্রথম স্থাপিত হয় প্রাথমিক দিকে শুধু মিউজিয়াম হিসেবে এই পুরো বিল্ডিং কমপ্লেক্সটি ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে ট্রপিক্যাল ডিজিজ নিয়ে গবেষণার জন্য বিল্ডিংয়ের একাংশ ব্যবহার করা শুরু হয় আমার ইউনিভার্সিটির একদম পাশে আছে উস্টার পার্ক উস্ট মানে ইস্ট এবং পূর্ব দিকে এই অংশটি অবস্থিত বলে এটার এরকম নাম এছাড়াও একদম ইউনিভার্সিটির আশেপাশেই মার্কেট থেকে শুরু করে দর্শনীয় অনেক জায়গা আছে তো খুব সুন্দর একটা সেন্ট্রাল পয়েন্টে অবস্থিত ছিল আমার ক্যাম্পাস কোভিডের জন্য আমাদের যেহেতু অনেকগুলো ক্লাসই অনলাইনে হয়েছে যে যে দিনই আমাদের অফলাইন বা ফিজিক্যাল ক্লাস ছিল ওই দিনগুলোকে আমার খুবই মূল্যবান মনে হতো টিচারদের সাথে ইন্টারাকশান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রফেশনালরা আমার ক্লাসমেটস এবং তাদের থেকে আমি নিয়মিতই কিছু না কিছু নতুন শিখছিলাম মাঝে মাঝে ইউনিভার্সিটি থেকে বন্ধুদের সাথে বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া হতো মাঝে মাঝে হয়তো বাজার করতে যেতে হতো কিন্তু বেশিরভাগ দিন ইউনিভার্সিটি থেকে সরাসরি বাসায় ফিরে আসা হতো নেদারল্যান্ডসে আমার মাস্টার্সের সময় লেখাপড়ার প্রেশার কিন্তু অনেক অনেক বেশি ছিল তো সন্ধ্যা থেকে অবশ্যই আমাকে পড়তে বসতে হতো কারণ পরের দিনে ক্লাসের প্রিপারেশন কখনো হয়তো পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে হতো কখনো হয়তো কোনো অ্যাসাইনমেন্টের কাজ করতে হতো বিদেশে পড়তে এসে যে আরেকটা জিনিস আমাকে শিখতে হয়েছে সেটা হচ্ছে নিজেকে ডিসিপ্লিন রাখা আমি এই সপ্তাহে কি বাজার করব কি খাবো সেটা আমাকে একদম সপ্তাহের শুরুতেই প্ল্যান করতে হতো সপ্তাহে আমি হয়তো এক থেকে দুইবার রান্না করতাম এবং তারপর খাবারগুলো ফ্রিজে উঠিয়ে রাখতাম এবং ইউনিভার্সিটিতে আমি যেদিন লাঞ্চ নিয়ে যাব তার আগের রাতে আমি সেটা প্রিপেয়ার করে রাখার চেষ্টা করতাম এছাড়াও যেহেতু কেউ আমাকে মনিটর করছে না কেউ আমাকে পড়তে বসতে বলবে না নিজের অ্যাসাইনমেন্ট টাইমলি নিজেরই জমা দিতে হবে এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার করতে হবে এছাড়া আমার নেদারল্যান্ডসের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখারও ইচ্ছা ছিল বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোরও ইচ্ছা ছিল অবশ্যই আমি সবই করতাম কিন্তু নিজেকে খুবই ডিসিপ্লিন রাখতে হতো তো সব কিছু প্ল্যান করে আগানো এবং একই সাথে টাইম ম্যানেজমেন্ট আমার বড় একটা লেসন ছিল এই মাস্টার্সের জার্নি থেকে তামজিন আর পল আমার দুইজন ফ্লোরমেট তাদের কথা না বললেই না তাদের সাথে আমার পরিচয় এবং বন্ধুত্ব অবশ্যই আমার নেদারল্যান্ডসের যে স্টুডেন্ট লাইফ তার বেস্ট একটা পার্ট প্রত্যেক দিন ডাইনিংয়ে বসে আড্ডা এছাড়াও আরও অনেক সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত কাটিয়েছি আমরা এছাড়া নেদারল্যান্ডসে যে খুঁজে পাই আমার ছোটবেলার ফ্রেন্ড জুই তার সাথেও আমার প্রায় দেখা হতো এবং একই সাথে আমার হাজব্যান্ড যে জার্মানির এস এনে ছিল তখন সেও সময় পেলেই দেখা করতে চলে আসত অবশ্যই আমি ভিডিওটি শেষ করার আগে বলবো যে তাদের সঙ্গ ছাড়া আমার জার্নিটা অবশ্যই 
এত এত সুন্দর হতো না Kuna Mata